আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আমার এই ছোট্ট ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে ডাচ বাংলা ব্যাংক থেকে অন্য একটা ডাচ বাংলা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে টাকা ট্রান্সফার করা যায় তো আমি প্রথমে ডাচ বাংলা ব্যাংকের ওয়েবসাইটে চলে যাচ্ছি আমি ডেস্কটপ মোডে যাচ্ছি এখন ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করতে হবে এখানে আমি আমার ইউজার আইডি দিচ্ছি সাইন ইনে ক্লিক করার পর আমাকে ওয়েবসাইটের আমার ইন্টারনেট ব্যাংকিং অ্যাকাউন্টের ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে তো আমি মোবাইলে যখন এটা লগ ইন করলাম এরকম একটা পেজ আসবে লগ ইন করার পর এটাকে জাস্ট ক্যান্সেল করে দেবেন ক্যান্সেল করা দিলে জাস্ট আপনার এখানে হোম পেজটা দেখাচ্ছে যে আপনার কত টাকা ব্যালেন্স আছে এই এগুলো আপনার ট্রানজ্যাকশন আমার ট্রানজ্যাকশন এর পূর্বে আমি যে ট্রানজ্যাকশনগুলো করেছি তো আমি ইচ্ছা করলে এখান থেকে একটা মিনি স্টেটমেন্টও নিতে পারি যা পরে নিয়ে দেখাচ্ছি যা হোক পরে নিয়ে দেখাচ্ছি তো আমার অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স এখন আপনি দেখতে পারবেন এই যে এটা এক লক্ষ উনিশ হাজার চারশো বাষট্টি টাকা একানব্বই পয়সা পিডিটি তো আমি এখন একটা অ্যাকাউন্টে কিছু টাকা ট্রান্সফার করে দেখাবো আর অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা আমি আগেই সেভ করে রেখেছি তো যা হোক পরবর্তীতে আমি অ্যাকাউন্টটা কীভাবে সেভ করতে হয় এটা দেখাবো আপাতত ট্রান্সফার করে দেখাচ্ছি এখানে যেমন মেক অ্যান্ড ইন্টারনাল ট্রান্সফার এখানে আমি ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পর আমাকে ট্রান্সফার করার পেজটা পেজটাই নিয়ে গেছে যাক এখানে আমি সিলেক্ট করে দেবো যে আমি আমার অ্যাকাউন্ট থেকে যে অ্যাকাউন্ট থেকে আমি ট্রান্সফার করবো সেই অ্যাকাউন্টটা জাস্ট সিলেক্ট করে দেবো সিলেক্ট করে দেওয়ার পর এখানে আমি জাস্ট বেনিফিশিয়ারি অ্যাকাউন্ট এই যে সার্চ বাটন আছে এখানে জাস্ট ক্লিক করলেই আমাকে যে কয়টা অ্যাকাউন্ট সেভ করা আছে সেগুলো শু করবে যা হোক আমি ক্লিক করছি এই যে এখানে তিনটা অ্যাকাউন্ট আমি সেভ করে রেখেছি ইতিপূর্বে আমি ট্রান্সফার করেছিলাম সেভ করে রেখেছি যা হোক এখন আমি আমার যে বেনিফিশিয়ারি আইডিটা আছে এটা আমি এগারো নাম্বার যে বেনিফিশিয়ারি আইডিটা আছে এটাই আমি ট্রান্সফার করব এটা আমি সিলেক্ট করে এটা সিলেক্ট করে জাস্ট সাবমিট করব যে কোনো এখানে চলে এসছে এটা অ্যাকাউন্ট নাম্বার এটা ব্রাঞ্চ এটা ইমেল আইডি যা হোক এখন আমি অ্যামাউন্ট সিলেক্ট করব অ্যামাউন্টটা হচ্ছে মেন যা হোক অ্যামাউন্টটা হচ্ছে আমি সতেরো হাজার তিনশো চল্লিশ টাকা বিডিটি সতেরো হাজার তিনশো চল্লিশ বিডিটি যা হোক দশমিক দিয়ে দিলাম সতেরো হাজার সতেরো হাজার তিনশো চল্লিশ বিডিটি এটা আমি সিলেক্ট করে দিলাম এখন আমাকে যেতে হবে এটা আমি পাবলিক করে দিতে পারি পাবলিক করে দিলাম এবার যাব আমি ইনটাইপ এখানে আমি ক্লিক করব ক্লিক করার পর পরবর্তীতে আমাকে আরও ডিটেলসগুলো আরও একবার শু করবে আমার সামনে তারপর কনফার্ম করলে টাকাটা চলে যাবে যা হোক এখানে দেখে এসে সোর্স অ্যাকাউন্ট এই অ্যাকাউন্ট থেকে যাচ্ছে বেনিফিশিয়ারি অ্যাকাউন্ট এটা বেনিফিশিয়ারি ব্রাঞ্চ এত বেনিফিশিয়ারি ইমেল আইডি এত এবং সতেরো হাজার তিনশো চল্লিশ বিডিটি তারপর তারিখ দেখাচ্ছে পে নাও এখানে তারিখ দশ দেখাচ্ছে কিন্তু এটা সমস্যা নেই এখানে আজকেই এটা চলে যাবে তারপর আমি জাস্ট কনফার্ম করব কনফার্ম কনফার্ম করার পর এখানে আমার যখন আমি হার্ডওয়্যার টোকেনটা নিয়েছি এবং হার্ডওয়্যার টোকেনটা প্রথমে আমি যখন এটা ইউজ করেছি তখন একটা পিন আমাকে ক্রিয়েট করতে হয়েছে চার্জ ডিজিটের সেই পিনটা দিতে হবে এবং হার্ডওয়্যার থেকে একটা পাসওয়ার্ড নিয়ে 
তারপর আমাকে এখানে সাবমিট করতে হবে এখানে ভার্চুয়াল কিবোর্ড দিয়ে দিয়েছে এটা যদি আমি উঠিয়ে দেই তাহলে জাস্ট এখানে চেক মার্কে ক্লিক করব এবং কি ওকে দিয়ে দিব তারপর ওটা চলে গেছে আমি মোবাইলের কিবোর্ড ইউজ করতে পারব যা হোক ডিভাইস থেকে ওই হার্ডওয়্যার টোকেন থেকে একটা পাসওয়ার্ড নেব একুশ আটষট্টি বাউন্ন একুশ আটষট্টি বাউন্ন নিয়েছি এবার আমি কিবোর্ডটা সরিয়ে দিলাম যা হোক এবার আমি জাস্ট সাবমিট করব এই যে টাকা চলে গেছে আমার মোবাইলে মেসেজ চলে আসছে ডিয়ার স্যার ইউ ডিবি বেল অ্যাকাউন্ট এত ডিভিডেটেড ইন্টারনাল অ্যাক্ট ট্রান্সফার আই ব্যাংকিং বাই সতেরো হাজার তিনশো চল্লিশ টাকা যা হোক এটা আমার মোবাইলের নোটিফিকেশান দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে এস এম এস তো আর এখানেও আমাকে শো করছে ইন্টারনাল ট্রান্সফার কনফার্ম এই লাস্টের পেজটা একটু সময় নেই লাস্টে টাস্কটা আর কি কমপ্লিট হতে যেমন এখানেও আমাকে দিয়ে দিয়েছে ডিটেলসগুলো আমি ইচ্ছে করলে এটার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারি তারপর এখন আমি যদি হোম পেজে চলে যাই এটা হচ্ছে জাস্ট একটা পপ আপ বক্স ক্লিয়ার করলাম যা হোক আমি এখান থেকে ব্যাগে যদি চলে যাই তাহলে এই ক্রস বাটনে একবার চাপ দিলে এক স্টেপ ব্যাগে চলে আসবে যা হোক এটা হচ্ছে আমার হোম পেজ বলতে পারেন এখান থেকে আমি যদি ইচ্ছে করি একটা স্টেটমেন্ট মিনি স্টেটমেন্ট আমি নিতে পারব মানে ডাউনলোড করতে পারবো এখান থেকে দেখাচ্ছি কিভাবে মিনি স্টেটমেন্ট ডাউনলোড করা যায় হোক মেনি স্টেটমেন্ট ডাউন করার জন্য এখানে পাঁচ শুধু পাঁচটা ট্রানজেকশন দেখাবে এখানে যদি আমি দশ দিয়ে দিই তাহলে দশটা ট্রানজেকশন দেখাবে আচ্ছা আর এখানে শর্ট বাই এখানে আপনি ভ্যালু ডেট সিলেক্ট করে দেবেন আর এখানে ও শর্ট ওয়ার্ডার এখানে ডিসক্রেন্ডিং এটা সিলেক্ট করে দিতে পারেন এটা আর কি ওই আপনার আগের ডেট উপরে দেখাবে বা আজকের ডেট উপরে দেখাবে এরকম একটা বিষয় তো এখানে ডাউনলোডের ফর্মেটটা আমি সিলেক্ট করে দিই পিডিএফ ফাইন এবার ডাউনলোড এই দেখুন ডাউনলোড হয়ে গেছে মিনি স্টেটমেন্ট মানে দশটা ট্রানজেকশনের ডিটেলসগুলো এখানে চলে আসছে যা হোক এটা ডাউনলোড হয়ে গেছে আমি ইচ্ছে করলে যে কোনো সময় এটা আমি দেখতে পারবো বা বুঝতে পারবো যে আমার ট্রানজেকশানটা হয়েছে কি যেমন আমি একটু আগে যে ট্রানজেকশানটা করেছি সেটা এখনও এখানে দেখাচ্ছে না সেটা একটু মানে হয়তো একদিন সময় নেই পরে দেখাবে এটা এটাও দিতে পারে এই হলো মানে আর কি মোবাইল থেকেই ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ডাচ বাংলা ব্যাংক থেকে আরেকটা ডাচ বাংলা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা কীভাবে ট্রান্সফার করা যায় সেটা তো আগামী আগামী ভিডিওতে আমি দেখাবো কীভাবে একটা অ্যাকাউন্ট সেভ করে ডাচ বাংলা ব্যাংকের একটা অ্যাকাউন্ট সেভ করে সেই অ্যাকাউন্টে কীভাবে টাকা ট্রান্সফার করা যায় সেটা আমি দেখাবো পরবর্তী ভিডিওতে তো ভালো থাকুন সবাই ধন্যবাদ